En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la segunda semana de Adviento. El canto de entrada que acabamos de escuchar es como la consigna que todos debemos tener durante este tiempo de Adviento. Aránata, que significa ven Señor Jesús. Es ese tiempo, este tiempo de Adviento, tiempo de espera, por lo tanto, invocando que venga el Señor. Vamos a comenzar estos sagrados misterios, como lo hacemos siempre, acogiéndonos al perdón y a la misericordia de Dios. Luz del mundo, que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado, Señor, ten piedad. Buen pastor, que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y de la justicia, Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que has manifestado tu salvación hasta los confines de la tierra, concédenos esperar con alegría la gloria del nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del, del libro de Isaías Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle Que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen Pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados Una voz grita, en el desierto preparadle un camino al Señor A llamad en la estepa una calzada para nuestro Dios que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos juntos. Ha hablado la boca del Señor. Dice una voz, grita, respondo, ¿qué debo gritar? Toda carne es hierba y su belleza como flor campestre. Se, agota la, se agosta la hierba, se marchita la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos. Sí, la hierba es el pueblo, se agosta la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sion, alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Alza, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios, mirad, el Señor Dios llega con poder y con su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta al rebaño, reúne con su brazo a los corderos y los lleva sobre el pecho. Cuida él mismo a las ovejas que cría. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Aquí está nuestro Dios que llega con fuerza. A nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria. Aquí está nuestro Dios que llega con fuerza. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Decid a los pueblos, el Señor es el Rey, Él gobierna a los pueblos rectamente. Aquí está el Señor que... Alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. 
aquí está al Señor delante del Señor que ya llega ya llega a regir la tierra regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad aquí está el Señor Aleluya 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 Está cerca el día del Señor Mirad él viene a salvarnos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ¿qué os parece? Suponed que un hombre tiene cien ovejas, si una se le pierde, ¿no deja las noventa y nueve en los montes y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Sentaos un momento. La primera lectura de hoy del libro de, del profeta Isaías es la misma que leíamos como primera lectura el pasado domingo, anteayer. ¿Por qué tanta insistencia en leer al profeta Isaías? Porque Isaías, sobre todo en esta parte de su libro, a partir del capítulo 40, es el profeta de la esperanza, es el profeta del consuelo, es el profeta que levanta el ánimo del pueblo que está desmoralizado, pues porque está en el destierro, no tiene la tierra prometida que era su tierra no tiene templo donde adorar y alabar al Señor su Dios no tiene las instituciones no tiene nada y es más algunos incluso se están acostumbrando de tal manera a vivir en el destierro que ya casi se les olvida o se les está olvidando que él es el pueblo elegido que es el pueblo de la promesa y entonces surge este profeta Isaías diciendo consolad a mi pueblo profeta del consuelo consolad a mi pueblo eh, el Señor no, no os va a abandonar ni os ha abandonado nunca ni os va a abandonar ahora el Señor está a vuestro lado es verdad que habéis cometido muchos pecados pero sin embargo el Señor lo olvida y así nos dice que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen. Pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus, por sus pecados. Es decir, ya Dios olvida que, que sois un pueblo infiel, que sois un pueblo extraviado, que sois un pueblo que ha cometido muchas faltas. Pero bueno, Dios lo ha olvidado. Vosotros no os olvidéis de él porque él no se olvida de vosotros y por eso insiste preparad el camino al Señor porque llegará el momento de la liberación porque él va a ser el libertador de este destierro en Babilonia donde estáis ahora preparad el camino al Señor ¿y, y cómo lo hacemos? pues como dice el profeta eh, allanad en la estepa una calzada, que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece, que lo escabroso se iguale. Es decir, eh, construid una, como una gran avenida, como una gran autopista en el desierto, por donde llegará la palabra de Dios que penetrará en vuestros corazones. Insiste todavía el profeta, todo en el mundo es perecedero toda carne es hierba su belleza como flor campestre 
se agosta la hierba, se marchita la flor. Todo es perecedero menos la palabra de Dios que permanece para siempre. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y ahí es donde tenemos que agarrarnos los creyentes a que la palabra de Dios permanece para siempre y que por lo tanto debemos prepararnos para ese tiempo mesiánico que anuncia ya el profeta Isaías y que afortunadamente nosotros hemos conocido con la llegada del Señor Jesús. Prepararnos. Ahora vamos a celebrar su nacimiento. Tenemos que estar preparados para eso. Pero también el Adviento es tiempo de preparación para la segunda y definitiva venida del Señor Jesús. Es un tiempo de espera, es un tiempo de esperanza. Tenemos que estar preparados. Y fijaos que el profeta Isaías dice también, publícalo a los cuatro vientos, que la gente esté esperanzada, que la gente se prepare, que el Dios de la promesa no nos abandona. El Señor dice, así termina la lectura de hoy, el Señor Dios llega con poder. Y con su brazo manda, como un pastor, y esto es lo hermoso, que no es el Dios que castiga, no es el, es el Dios del amor, es el Dios que viene como un pastor, que apacienta el rebaño, que reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre su pecho. Ese buen pastor es el que en el Evangelio de hoy también nos dice Jesús, Suponed que un hombre tiene cien ovejas. Si uno se la pierde, no deja las noventa y nueve y se va en busca de la extraviada. Y cuando llega y encuentra a la extraviada, claro, es que también la extraviada se deja querer. Porque ve que el pastor la está buscando con ahínco, la está buscando con, no sé, con verdadera obsesión. Se me ha perdido una. No puedo dormir tranquilo, no puedo estar tranquilo. Tengo que buscarla. Y cuando esa oveja extraviada es encontrada por el pastor, como digo, esa oveja también se deja querer. ¿Por qué no nos dejamos nosotros querer por Dios? ¿Nos dejamos querer? ¿O por el contrario vamos buscando nuestros propios egoísmos, nuestros propios intereses y nos olvidamos de que Dios nos quiere. Nos dejamos querer por Dios. En este tiempo de Adviento, donde queremos prepararnos para celebrar con intensidad y con profundidad el nacimiento de Jesús, nos dejamos querer por el amor de Dios. El profeta Isaías nos lo dice claramente. Él es como el buen pastor que lleva sus ovejas en su pecho. Bueno, pues que esa palabra de alegría, que esa palabra de consuelo, que esa palabra de esperanza llegue de verdad a nuestros corazones y vivamos y nos preparemos intensamente para la venida del Señor. Daos cuenta de que en el Evangelio dice, y si la encuentra, en verdad os digo, que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. La alegría del pastor por esa oveja que encuentra. Esa alegría de Dios por cada uno de nosotros que volvemos al redil. Porque en el mundo nos ofrece muchos caminos y, y con frecuencia nos dejamos llevar por, 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 esas, eh, por esos caminos que nos ofrece el mundo unos valores que no son los valores del Evangelio y entonces cuando nosotros mismos nos damos cuenta cuando el Señor sale a nuestro encuentro y nosotros le seguimos qué alegría qué alegría de ese pastor qué alegría de ese Dios cuando ve que de corazón volvemos hasta, hasta el redil que Él nos tiene preparados. Por tanto, al escuchar esta palabra este, en este tiempo de Adviento, vamos a pedirle al Señor...
que no nos dejemos ilusionar por falsas promesas, que no nos descarriemos, que no nos extraviemos, que su palabra sea para nosotros el camino y el eje que verdaderamente nos lleva a vivir con intensidad los acontecimientos que esperamos. Y hoy, también, aunque nosotros no solemos celebrarlo, pero tenemos que felicitar a, sobre todo a la comunidad mexicana que vive aquí en Madrid y en España. ¿Por qué? Pues porque hoy es la gran fiesta de México, hoy es la Virgen de Guadalupe. Y entonces, pues, son muchos países del continente americano los que la celebran, pero muy especialmente, como sabéis, el pueblo mexicano. Pues felicidades al pueblo mexicano y que la Virgen de Guadalupe los siga protegiendo ahora y en adelante por siempre. Mientras esperamos la venida del Salvador, oremos al Padre por nosotros y por todos los hombres. Respondemos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Para que la Iglesia sea signo vivo de esperanza y comunique a todos los hombres la buena noticia, oremos. Ven Señor, ven, Señor Jesús. Jesús. Para que los que gobiernan las naciones trabajen para eliminar las injusticias, las guerras y toda forma de violencia y terrorismo, oremos. Ven, Señor Jesús. Para que los que están tristes y desesperanzados encuentren serenidad y esperanza en la venida de Cristo y en la solidaridad de los hermanos, oremos. Ven, Señor Jesús. Para que el Señor alivie los dolores de los enfermos, dé paz y serenidad a quienes carecen de ellas y libre al mundo de todos los males, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que todos los cristianos, sobre todo en los días de Navidad, nos esforcemos por ser portadores de la alegría y paz en el ambiente en que vivimos, oremos. Ven, Señor Jesús. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Alegre por la esperanza de la venida de tu Hijo en carne mortal. Y haz que cuando Él vuelva en su gloria al final de los tiempos, podamos alegrarnos de escuchar de sus labios la invitación a poseer el reino eterno. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
los diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestro hermano Alfonso. A él y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros somos pecadores, pero también queremos volver a ese redil cuyo buen pastor es Jesucristo. Por eso, como ovejas en algún momento sin duda extraviadas, miramos hacia el pastor que nos quiere, que nos ama, que nos ofrece su ternura. Vamos a acercarnos a él, vamos a estar junto a él. Y a dar gracias a Dios Padre, porque Él nos ha regalado a este Jesucristo que está ahora aquí, presente entre nosotros. Vamos a dar gracias al Padre con las palabras que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, 
La paz del Señor sea siempre con vosotros. Démonos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz. Este es Jesucristo, nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén.
Oremos. Saciados con el alimento espiritual, te pedimos, Señor, que por la participación en este sacramento nos des sabiduría para sopesar los bienes de la tierra y amar intensamente los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene de...